I mean, ayun, no? Kita nyo? Hmm. Pinapat ko sa akin, camera. O, oh, kita nyo? Hi guys, uh, welcome back to my channel. Uh, for this video, mag-unbox tayo ng uh, CCTV camera na wireless. I IP cam wireless CCTV camera na uh, maliit lang siya. So, ang um, price nito is uh, $499 sa Shopee. And then, dineliver siya by Shop Express. And, uh, free shipping siya. So, ito. Maliit lang to. Uh, Pero malinaw siya, CCTV camera, lalagyan mo siya ng uh, memory. So, open na natin. So, yan. Ito lang siya. Mababaw wrap. Ngayon na ang packaging. So, meron ako isa nito dati. Yung may nakapit ako, yung malaki. Na IT cam dun sa computer shop. Para na kang monitor ko yung mga nagdalo sa shop. So, so, ito siya. Ayan. Ang ganda kasi nito, ah, madali siyang install. Hindi mo kailangan ng ah, magandang skill para install to. Ang ah, sinasabit lang siya. So, maganda siyang ilagay sa lugar na hindi makikita gano'n ng mga tao. So, like sa garahe nyo, gano'n. Ito kasi ilalagay ko ito sa may garahe. So, pakita ko sa inyo yung, uh, yung isa kong naka-install. May isa kong naka-install dun sa shop. Pero hindi siya ganito yung mas malaki na IP camping sa 700. Then, na-access ko siya through uh, mobile. Ayan, kung makikita nyo. Ayan siya. So, pwede nyo siya. Pag ganito yung camera na ginamit nyo, pwede mo siyang i- I-rotate, rotate, tapos i-zoom. Ganon. So, yan. Nag-rotate. So, yan yung gamit ko na isa. Then, bumuli naman ako para dun sa... Ito, para sa garahe. Wi-Fi camera. So, yan siya. Yung box niya. So... Ito siya. Pwede siya sa iPhone, Android, iPad. Then, yung specs niya. Alarm action, the alarm bell. Pwede mag-email sa'yo. Saka mag-mobile uh, phone, client push. Video format, HD 1MP, 1.32MP, 3MP optional. Then, Wi-Fi siya. Local storage niya is a PF card. Maximum support, 64GB. May, may audio and uh, may audio input and output siya built-in microphone so pag may nagsalita doon maririnig natin siya so yan, yan yung uh, specification yan. so buksan na natin yan, yan yung laman niya ito yan yung pang mount okay so ito yung uh, USB niya tapos mounting screw ito yung adapter na gagamitin so yan saan natin so yan yan sya ito yung kasama nung sa USB Then, yung camera. Ito lang siya. Yung lit lang. Diba? So, may plastic pa siya. Sobrang uh, maliit lang siya. Siguro, mga... Kung natapat mo siya sa iPhone 6S, yan lang yung laki niya. So, maliit lang siya. And then, uh, yung... Ayun yung user manual. Mounting screw, mounting screw, yung adapter, yung USB, and then yung camera, and then user manual. So, yan yung laman niya. Test 
na natin. Kaya kung paano siya mag-work, papakita ko sa inyo. So alamin natin kung paano siya nare-remote. So first dito, so ito nga pala yung lagayan ng, uh, ito yung sa USB port. Tapos yung TF card niya is dito sa gilid naman. Yun. So yun lang. So tanggalin na natin yung plastic. Glossy. Then, uh, ito yung uh, USB niya. So, lagay natin siya. So, di mahaba naman siya. So, yan. Dito lang naman. Parang cellphone lang. Ang pag-umangaw. Uh, yan. And then, yung USB. natin. Make sure na yun, make sure na pwede siya sa 220. Yan. So nakalagay naman 120, 100 to 240 volts AC. So saksak natin siya dito. So yan. Nakasaksak na siya. Hindi ko alam kung gumagana siya pero try natin kung paano siya papaganahin. Ito siyang QR dito sa manual which is uh, i-QR muna natin siya para ma-download yung software niya and then magagamit natin siya. So yun. First. Oh, sa salita. So, access point ready daw. So ibig sabihin, pwede na tayong kumunik dyan. Scan lang natin tong barcode. So sa iPhone kasi pag dito meron pang scan ng barcode. Ito, press lang natin yan, and then ayan na siya. So, i-scan lang natin itong barcode. So, pakipakasin niya. So, ayan yung scan. Yun. Makuha niya yung barcode. And then, re-redirect ka niya dyan sa software niya. Nire-direct nyo tayo doon sa Apple Store. So, Android kayo, Google Play. Then, get nyo lang ito. V380 Pro. Yung pangalan ng apps. V380 Pro. Yan. So, sa ngayon, pinadownload ko na siya. Yan. So, tingnan natin kung makakonect na ito. Then, siya. Kaya lang natin siyang mag-download then uh, makapakita ko lang sa inyo kung paano siya. So yan guys, tapos na siyang mag-download. So ito yung camera natin kasi ito yung apps. So gawin lang natin is open natin itong apps. And then... Pag na-open na natin siya, allow. Then, allow. So, PTZ patrolling. Time-lapse video. Account binding. Okay. So, then, uh, touch na lang itong try now. So, yan na siya. Meron siya. Yan. Confirm. So, yan na siya. Makita nyo na dyan. So, guys, uh, after mo siyang ma-install, yan. So, i-add mo siya yung kanina, yung scan QR. Then, pag na-add mo na siya, so pagka iOS ka, gagawin mo, pupunta ka sa Wi-Fi settings. And then, makikita mo tong MB. Nag-start sa MB. Yun yung Wi-Fi mo. Kailangan mo kumunik muna dun. Para ma-configure natin siya dun sa apps. So, ibig sabihin yan, yan. Ibig sabihin, connected na ako dito sa apps. Ay, dito sa... Wi-Fi, and then babalik tayo sa app. Try na natin siya. Yun. Warning, please set password to your device for better privacy. So, set na ako ng password. Ibig sabihin niya, connected na tayo through Wi-Fi. So, set tayo ng password. Then, confirm.
And then, pag naset mo na yung password, confirm. So, yun na yung magiging password natin dito sa device tuwing kukonect tayo sa kanya. So, try lang natin nag-loading lang. Yun. So, makita nyo, LAN online. Ayun na. Makita nyo siya dyan. Then, pag pinalik ko itong play, mag-loading na yan. Then, makita na natin yung camera. Yun, no? Makita nyo. Hmm. Kinapat ko sa akin. Camera. O, oh, kita nyo. O, oh, yan o. Oh, yung ring light natin. So, yun. Yan o. Oh. Malinaw niya. Malinaw siya. Yan o. Oh. Yung mineral water. O, oh, diba? Malinaw. O. Oh. Tapos. <laughs> yun na. So, ganun lang siya install. So, kapag i-connect nyo siya, through Wi-Fi lang pala siya. Then, pag na-connect nyo sa Wi-Fi niya, pwede mo na siya i-configure doon sa setting. So, ang kailangan natin try dito is pagka nasa labas sa tayo ng bahay, kung makukunik na siya through internet. So, yun tatry natin pagka lumayo tayo kung may kukonek natin siya. O, masisilip nyo na yung... So, dito sa settings, pag pumunta kayo dito sa IP, so, automatic, obtain nyo lang siya. And then, dito, meron siyang network. Then, punta kayo dito sa Wi-Fi station mode. Tapos, connect nyo siya dun sa Wi-Fi nyo. Yan, yung Wi-Fi nyo. Kasi, pag nakakonek nyo sa Wi-Fi nyo, kahit nasa lugar kayo, ma-remote nyo tong IP cam. So, ikukunik ko lang muna siya doon sa Wi-Fi namin. Yan. Ikunik ko doon sa Wi-Fi namin. Tapos, confirm natin. Yan. Wi-Fi connecting. Wi-Fi connected. So, so, dahil Wi-Fi connected na siya, pwede niyo ulit itong, tap niyo ulit itong plus, tapos add niyo ulit ng camera. Wi-Fi smart camera na. Next. Tapos, Wi-Fi connected na yung sisilip niyo. And then, uh, scan niyo ulit ito. Yung QR niya. Yun. Tapos yung password. Yun. So, connected na siya yan. So, ito ngayon, connected na to sa Wi-Fi. So, kahit saan na ako magpunta, basta meron akong internet, mariremote na to. So, yun. Ganun lang yung pag-setup niya. Actually, mababasa nyo naman siya dito sa device, sa manual. So, okay naman siya. Yan. Makita nyo. O. O. Sabay yung galaw niya. Sa so, malinaw naman siya. Pwede na siyang gamitin uh, sa room, sa garahe, gano'n. So, yun lang guys. Uh, thank you for watching this vlog. So, kung gusto nyo bumuli nito, nasa Lazada, mura lang siya. And uh, subscribe to my channel. So, marami pa tayong video i-upload dito. And don't forget to hit bell notification. Then, para updated kayo sa mga video. So, bye. Thank you for watching.